technology is reshaping our lives. It dramatically changed the way we live, the way we learn, the way we work, and the way we communicate. Technology has tremendous potential to connect us with one another. But there are still people who remain unreached, disconnected, and deprived of digital opportunities. Tech Fred Centers serve as hubs that enable skills training and job opportunities. We have more than 4,000 registered users and about 67% are women and majority composed of students as our beneficiaries. And why women? Because we are gender responsive, so all our programs are aligned with the gender and development program of our province. Na tutunan ko yung ibang skills na dapat sa ibang schools na dapat per years dapat i ano ma ano man lang dito na mabilisan ng mga months, mga three months, mapan mo alang agad tapos para work agad. This program helped me by finding a job and of course gaining more confidence as well. I was able to gain knowledge about the BPOs. Um, on how does the environment work and how am I going to interact with um, my future customers before. As of now, as I would be a call center agent, so I see that difference because as of now, I'm learning, uh, I'm earning more than I, am, I have earned uh, before as a tricycle driver. You are now watching Knowledge's Gender and Development Webinar 2. And for today's topic, we will get to know HIV AIDS in the workplace this November 19, 2020, streaming over live over YouTube and Facebook. We would like to extend a very warm welcome to all of you. We appreciate you taking time off your busy schedules to join us today. My name is Dawn and I will be your host for today. The Negros Occidental Language and Information Technology Center is the first and only government-run language and ID center in Western Visayas. It is a hub of language and information technology learning. The Learning Center is one of the priority programs of Governor Eugenio Sebanglaxon under his seven-point priority agenda, Avance Negrense. Knowledge also offers various scholarships for our free online training, TESDA certified courses, assessment programs, and other special programs with support of the Provincial Gender and Development Focal Point System. The GAD webinars is another pioneering project of Knowledge Tech for Ed Center that aims to provide relevant ICT enabled services and content to unserved and underserved communities. We are especially joined by participants from all over the province of Negros Occidental, including provinces in Santa Cruz, in Manila, and in Rojas Capiz. Um, Present with us today as well are uh, participants from different organizations such as Department of Education, Pabo National High School, Bacolod City College, Capi State University, Department of Interior and Local Government, and LOHS Community, Caregivers Home Healthcare of Excellence Incorporated, VMA Global College and Training Center, LGUs of Sipalay, Bago, Victoria, Stalisay, Bacolod City, and Cabancalan. Good afternoon. LYDO, Corazon Luxin Montelibano Memorial Regional Hospital. ULGBT, TESDA, TSKI, Carlos Silado Memorial State College, Technological University of the Philippines, PIDEA, Philippine Coconut Authority, Disaster Risk Reductions Management Office, Bago City College, University of St. LaSalle, Panchatic, PSWDO, Bipatech, Bagani Community, Community Center, San Carlos City Children and Women's Affairs Incorporated, 
Bureau of Jail Management and Penology, Concentrix Bacolod, and many more of you who are joining us through YouTube and Facebook live stream. Please comment the name of your city or municipality if you are joining us live. All right, to begin with our session proper, let us start with a prayer to be followed by the singing of the Philippine National Anthem and the Negros Hymn. O labing makagagahong nga amay namun sa langit, may nuklugon nga laon nga tagtuga sa langit, hangin, kalayo, tubig, kagduta. Tanda ining imong timawa, kabay ining pag-ampo, magadulot sa amun sa kabuhi nga himaya. Salamat sa mga bugay na imugin paambit sa amon. Salamat sa kabuhi na ginadulot mo sa amon na himpit. Salamat sa maayong na panahon kag ilabinagid sang imo katutom sa amon. Bindisyon ni ang imo katawhan. Bindisyon ni ang ila mga palangabuhian. Bindisyon ni ang mga panggas sa amon mga talamnan. Bindisyon ni ang ilang nga paglugayawan sa ibang nga kapungsuran. Gabay, makalagot sila nga walay sablag sa ila pagapadulungan. Kag ila binagid, bindisyon ni ining isla sa negros na amon na tawahan. Pinahalad namon ang ining pag-ampo para sa imo kadayawan. Noon pa man, malaki na ang naging bahagi ng mga kababaihan sa lipunang Pilipino. Kaisa sila sa marubdob na paghahangad ng kalayaan ng ating lahi. Kabilang sila sa paglinang ng ating makulay na sining at mayamang kultura. Kasapi sila sa pagtataguyod ng mga adhikain ng kapwa mamamayan at sa pagtugon sa mga pangangailangan ng lipunan. Katuwang sila sa pagtukla sa mga larangan ng agham at medisina. Kapanalig sila sa pagpapairal ng batas, karapatan at katarungan para sa lahat. Kabahagi sila sa paglilingkod sa bayan at sa pagpapanatili ng demokrasyang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, hindi nagmaliw ang kanilang pag-ibig sa ating inang bayan. Mga kababayan, ito ang alay ng mga kababaihang Pilipino para sa bayan. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Oh, 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 oh,
and everyone greetings to our participants from Luzon, Visayas and Mindanao and other parts of the world. Thank you for joining us today. Send the link to your peers and colleagues, drop your comments and make this two hour session interactive. This year, GAD Talks goes virtual with a series of webinars from November to December 2020. Recently, the center has pivoted to online training and conducted various in-demand webinars. This is our urgent and most accessible response to the ongoing global pandemic. Through providing relevant services and facilitating digital inclusiveness of communities. These webinars are absolutely free. You heard it right. To join, all you need to do is register once. If you are not registered yet, please find the link in the description box. You don't need to register to each and every webinar. The registration is again one time only. You can now have access to the entire GAD webinars. To participate in the open forum, you will need to post your questions through an online open forum form. Please find the link again in the description box. All right? Let me remind you to fill out the online attendance right now. Yes, the link to the online attendance form is pinned in the comment section. You will not be able to catch up with all of the, uh, we will not be able to catch up with all of your comments. So if you have any questions, please post them in the open forum form link, not in the chat box, all right? Again, the link to the open forum can be found in the description box below. The moderator will bring them up towards the end of the presentation. You will also be receiving a digital certificate for attending this webinar online. You only need to accomplish the online evaluation of the webinar. Again, the link can be found in the description box. Okay, I hope you are all catching up with me with some of our opening reminders. Kindly comment in the chat box, I'm here. Yes, uh, because uh, we are reading your comments right now. If you have not seen our previous post yet, you can always check out our social media accounts, follow us on Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Let us now start with our session proper. Knowledge Sea continues to deliver relevant and COVID-free training programs through the strong leadership of our governor, Governor Eugenio Sebanglaxon. And to give his message, let us hear this. This has a myriad of manifestations. It can come from threats, verbal or nonverbal, discrimination, and other menacing gestures. Even silence can be used as a form of violence. As we commemorate this year's 18-day campaign to end violence against women, let us seriously acknowledge that violence against women is one of our pervasive social problems, that this can only be addressed if society 
will truly admit that all of our desires, hopes for ourselves and our families are universal in nature and that no interest or well-being of one gender or one class is superior than the other. That the rights of women are human rights and should be accorded due respect and must be championed, propelled, and strengthened by the government if need be. To Negros Occidental Language and Information Technology Center and the Provincial Gender and Development Focal Point System, thank you and congratulations for hosting this innovative series of webinars aligned with the goal of the 18-day campaign to end VAUSI and to promote gender equity, particularly in this time of pandemic. May the good Lord continue to guide and enlighten the path of our cause to end violence against women. Avance, Nigrense. Ms. Red? All right, there you have it, the message of our governor, Governor Laxon. Thank you very much. To kick off today's webinar, allow me to introduce to you the Vocational School Administrator and Tech for Ed Center Manager of Knowledge C, who will also be introducing our moderator for this afternoon. The center was awarded with various accolades through her phenomenal leadership and directed passion, such as the Center of Excellence from the ICD, two star awards from TESDA, and recognized by other government agencies, to name a few. Without much delay, let us have Dr. Maria Cristina B. Orbicido. Dr. Tina? Thank you, Red. Good afternoon to all our participants streaming live via YouTube and Facebook. Today, we're excited to learn our second God module, Getting to Know HIV AIDS in the Workplace. Yesterday, we had an interesting learning experience with our resource speaker, Ms. Matea Espina, on adolescent reproductive health. And today, we will be learning more about updates on HIV AIDS. Despite the COVID-19 pandemic, Knowledge Seek Tech Front Center continues to deliver its training programs and services virtually. We will continue to roll out our webinars until December, so kindly join us towards that end. Before I introduce our moderator, allow me to share some upcoming events related to God. On November 24, we will be opening the 18-day campaign against violence against women, and the highlight of the event is the orange lighting event at the provincial capital building. So this is the maiden way of our God focal system to celebrate this event. And now, allow me to introduce our moderator. She is a graduate of mass communication, major in journalism, a gender and development worker for 30 years. She is the founding officer of many women's organizations and has served as chair of the Provincial Council for Women and Filipina Bacolod Negros Occidental Chapter. A former counselor of Silay City, she currently works as an executive assistant of Governor Eugenio Bong Lacson, serving as action officer of the Provincial God Focal Point System, vice chair of the Committee on Decorum and Investigation, Secretary to the Provincial Committee on Migration and Development and Alternate Representative of the Governor in the Provincial Committee Against Trafficking, Child Pornography and Violence Against Women and Children or VAUSI. Recently, she joined Negris Weekly or Daily with her daughter Dawn Marie as writers of her story, a column on women's issues. Let us all welcome with virtual applause our moderator for today, Ms. Mary June Pabilar Castro. Thank you, Tina. Hi, June. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Tina. Thank you for that introduction. Good afternoon, everyone, and welcome to the second edition of our GAD webinar series. This afternoon, we hope to know more about the HIV AIDS situation and how to protect ourselves and others especially our loved ones. 
Specifically, we will be able to know the global, national, regional, and local HIV AIDS situation. We will learn about the various modes and principles of HIV transmission and understand how to prevent its transmission and protect ourselves and others and identify the services of the HACT or the HIV AIDS Core Treatment Hub. Our resource person for this afternoon is a former community health outreach worker. He's also a former site implementation officer of the Global Fund Round 5 and Round 6 projects. He is a Department of Health certified HIV counselor, a DOH community-based screening motivator, and at present, the unit document controller of the HIV AIDS core team of the Corazon Doxin Montilibano Memorial Regional Hospital Treatment Hub. Ladies and gentlemen, let us all welcome Mr. Albert Axon. Good afternoon everyone. Mayong hapon sa tanan-tanan nga nagapamati sa ato no, sa ato mga uh, viewers. Uh, good afternoon and thank you no let's see family for inviting me again to be your speaker this afternoon. Good afternoon Ma Marie. Good afternoon Sir Albert. It's good uh, to have you this afternoon and we're so excited with your presentation. Yes. Uh, this is my first time so a bit uh, felt nervous, but I hope we can make it this afternoon. Definitely. It's a good um, activity as a build-up uh, event to the forthcoming December 1 uh, World AIDS Day, sir. Yes, yes. So, so soon, uh, next next week, we will be having our World AIDS Day. Okay, so um, let's take it away. Ladies and gentlemen, again, a warm-up loss to our resource person, Mr. Albert Axon. Once again, good afternoon to all our viewers. Uh, once again, no, let's see family, thank you again for inviting me to be your speaker. So this afternoon, we're going to talk about the basics of HIV and AIDS. So before that, I am going to talk to you and share to you the data, our census, uh, globally, national level, regional, and to our local level. So let's start. Okay, so globally, for the year 2019, the UNAIDS gave us this census. We have a total of 38 million number of people living with HIV. So this is the global summary of AIDS epidemic in 2019, and uh, a total of 38 million. And this uh, last year, 2019, we have a total uh, of 1.7 million for new infected uh, with HIV, and we have a total of 690,000 for our AIDS-related deaths uh, last year. So worldwide, the Asia and the Pacific region is at the second place. No? Uh, before, uh, around last year, I think, uh, pang number three ang Asia and the Pacific, but last year we are already uh, in the second place. For our national statistics, as of September 2020, so uh, this is from our regional epidemiology and surveillance unit. Last September 2020, we have a total of 80,434 total reported cases. So as you can see there, we have an advanced HIV infection of total of 10,399 for male, 75,000 plus, female, 4,900 plus, uh, and the age group, 15 to 24, 25 to 34 years old, 35 to 49 years old. And um, uh, sorry if I can, if I will speak in English and in Longo so that I can explain it very well. No? So, uh, Ang nagapanguna is ang 25 to 34 years old sa ato nga data. And we have a reported pregnant women also, 462, and a total of reported deaths of 4,196. Just to give you an overview of our cases per month in the Philippines, a comparative from January 2018 up to last September 2020, as you can see there, 
ang monthly naton nga data no nga cases nga total reported cases and compare to this year 2020 last January 1001 and last February up to March medyo uh, bumaba ang uh, number reported cases natin no? so uh, it's because of the start of ECQ because of the start of uh, COVID-19 pandemic and as of uh, September, we can see there that uh, almost half ang na-report nga cases uh, for this year. So for our percentage of newly diagnosed cases per region for the month of January to se September 2020, ang nagapanguna, no, ang National Capital Region na nag-share, nag-contribute 29% of cases sa whole nga country. Uh, second, Region 3, Central Luzon with 15%, Region 4A, Calabar Zone, 15%, and our Western Visayas, Region 6, nagakontribute kita sang 13%. This is good news or bad news? This is bad news, no? So, ang atong nga goal supposedly is, dapat ang atong nga makontribute national level, dapat nubo siya. Uh, but this time, previously, during my presentation, last 2018, last 2019, Nagapang number seven, number six pa ang uh, Western Visayas, but this time, nagapang number four na kita. So, uh, hopefully, uh, sa atun niya effort, uh, ma prevent natun ang ining infection, and then we can reduce the percentage nga ma contribute natun sa national scale. Okay, the average newly diagnosed pillage should be per day. Just to show you this one, uh, last 2011, Six persons in a day nga naga positive for HIV last 2014. 16 persons in a day. 2016, 25 persons in a day. Tag ang pinakadamo no? Last 2019, 35 persons in a day. No? The most number of cases nga reported in a day naton that was last year. And this year, 2020, nagnubo siya. It's only 21 persons in a day. Because maybe of this pandemic, wala sang may makagwa, wala sang, may ma wala sang nagpa test, no? And for our regional statistics, last September 2020, as you can see there, for the Western Visayas, Region 6, we have a cumulative from 1986 up to September 2020, we have a total cases of 4,265 for our males. 4,031 and females 233. As you can see there, guys, no, ang males and females, you can see the difference. Huh? So, mas damo ang numbers ang males compared sa females. Siguro, nakakulit uh, natin around 95% kit ang, ang males and 5% ang sa females. So, uh, sa atong nga region, we have uh, six provinces and including uh, two highly urbanized cities, Aklan 282, Capiz 316, Antique 249, Iloilo Province 939, Iloilo City 969, Guimaras 78, Bacolod City 664, and Negros Occidental 768. Okay, again, just to show you our new HIV cases per month, uh, sa aton nga Western Visayas Region 6, January 2018, na, and i-compare natin sa aton nga, nga data this year. Imagine guys, from January to March, good pa ang aton nga uh, mga na-report nga mga cases. But from the peak gids ang ECQ last April, you can see there only two ang na-report natin. May 2, June 5, July 14 cases. Kag sang August, zero gid ng case. Tungod kay wala sang uh, may napadala for sure for confirmatory naton sa Manila. Okay, because wala sang uh, for year nga magdala. And again, nagbalik siya in bulk na 234 last September. No, It means nga kung nagdamo ang aton nga number dira sa sinang month, it means nga nakapadala ah, kita for confirmatory uh, result sa SACL dito sa San Lazaro and it came back no, nga nag-positive siya so reported siya dahil sa aton niya region. 
So that was uh, last September. Kaya medyo nag-okay na nga ito niya nagdala sa career. Uh, and uh, the good news also, just to uh, uh, insert, we have already the RIVDA. It means uh, sa aton niya Western Visayas Medical Center and also just started last uh, week uh, pwede na kita makakonfirm sa aton nga cases diri sa aton nga region, sa aton nga mga treatment hubs sa Western Visayas and Corazon Loxin. So in a matter of a day, may pwede na natong nga makonfirm ang aton nga mga nagpa-test for HIV nga nag-reactive. So i-compare mo nga nagpadala pa kita sa San Lazaro, i-compare mo pa nga uh, kung magpadala ka dito sa Sakel, uh, it takes months, months, months nga hindi makabalik ang ilang confirmatory. So we're happy nga may rivda naman kita diri nga makakonfirm na sa aton nga mga HIV test. Okay? So HIV cases uh, in our province with two highly urbanized cities. Uh, ang nagapanguna, nakita nyo dira guys, Iloilo City, second, Iloilo Province, Negros Occidental, number three, and number four ang Bacolod City. Next by Capiz, Aklan, Antique, and Gimaras. Na? Uh, nga ang nagadamo man ang aton nga number na? sa sini nga mga provinces and cities? It's because uh, ang aton nga mga health workers man, ang aton nga mga treatment hubs, ang aton nga mga testing centers, nagaduman sa ilang nga mga jobs no? nga, nga mag create magkadto sa mga community to have the testings we have a lot of uh, lectures and mag encourage ang aton yung mga community na magpa-test for HIV that's why isama na siya ang positive nga side is isama na siya ka reason nga nagataas ang ang aton yung ma-catch no nga mga uh, kliyente para magpa-test and eventually nag nagpositive sila for HIV and na take care naton sila na mapabalik makadto sila sa aton nga treatment hub for uh, for treatment. Okay, so in Region 6, in September 2020, every three hours, a person is diagnosed with HIV in Western Visayas. So tatlo, ka persona, every three hours, diri sa aton nga region. Okay, down to the local. In our treatment hub, the only treatment hub in our province, Negros Occidental, at Corazon Loxin, Montilibanum Memorial Regional Hospital. Pila kabilog ang atong nga census as of October 2020, we have a total of 1,255. As you can see there, nag-start kita sa last 2007, ginkulate na itong ang record up to 2012, and then yearly na kita, 2013, 2014, up to 2020, na? I-compare naman natin ulit, last 2019, as you can see there, ang whole natin nga uh, reported cases sa atun nga local, sa atun nga treatment hub dili sa Corazon Oxin, a total of 274. And imagine guys, just this year, nagnubogid ang atun nga enrollment. No? Dapat supposedly, sa ginapananaw natin, if only wala ang COVID-19, dapat siguro na foresee natin before, nga nagapanglapaw na kita siguro 300 ang aton nga new enrollment for this year but because of uh, ECQ reason gid permi ang covid no uh, isa sa mga reason gid nga nga awala ah, nakakadto ang aton nga mga friends sa aton nga community to have their testing to have their treatments sa aton nga treatment hub so that's why nga due time man ang nakakadto sa aton nga hospital okay just to uh, share to you also male versus female na ton Damo gyapon ang male compare sa female. 95% sa males and 5% sa females. Okay, just to give you also an idea, kung pila nakabilog ang mga nagkalamatay sa aton nga mismo nga treatment hub, no? Ang sa ato, ang mismo nga aton nga mga uh, na-enrolled nga mga pasyente, no? Pero sa totoo guys, damo pa kita yung mga friends, damo kita nga mga kilala sa aton community nga wala lang nato na record most likely sa ato nga treatment hub nga mga nagkalamatay man because of this virus and because of AIDS condition. So nakita nyo dira, last year ang pinakataas nato nga, nga number, a total of 
40 deaths last 2019. And for this year, we have, as of October 2020, we have a total of 14 deaths. Okay, so lecture proper this afternoon. What is HIV? What is AIDS? Okay, guys. So HIV is defined as human immunodeficiency virus. We have to make it simpler. Na? Dapat pag makabati sa ginatawag na HIV, hindi na magproblema pa or hindi pa mag magtalang. Dapat uniform ang aton nga uh, knowledge about HIV. Makabati sa ginatawag na HIV, dapat isa siya ka virus nga nag sa aton nga natural nga depensa or sa aton nga immune system. Of course, human, no? So ang iya nga matakdan, human to human lang, no? Wala sang uh, animals, wala da sang sapat, no? So ang HIV pwede lang gid makatakod sa or maka uh, makalaton sa human to human. So isa lang gid ang purpose na HIV kun makasulod na sa lawas sang tao is to attack or gubon ang immune system or ang natural nga depensa ang aton nga mga ang aton nga immune system or ang aton nga natural nga depensa amo ang naga-protect sa mga viruses or mga bacteria or mga sakit-sakit nga ara sa aton palibot kun nami ato nga immune system so it means nga layo kita sa mga sip on ubo or kung sa anuman nga mga uh, masakit-sakit sa aton nga palibot but because nga nag sulod si virus si HIV nga ginatawag gubon niya ang aton niya immune system. And kung guba ng aton niya immune system, naghina na ang aton niya natural na depensa because of this HIV, because of this virus, pwede ang isa ka person magtadto sa isa ka kondisyon na ginatawag na aton niya acquired immune deficiency syndrome. Always sa akong nga talk, no, ginasimplify tagi per me na to make it simpler, ang ato nga pag-understand sa AIDS nga ginatawag, isa siya ka kondisyon. Isa siya ka kondisyon nga, mapicture out nato nga, damo na siya sa gina, experience nga mga masakit. No? Ano ang top three nga mga infections nga nag attack sa isa ka persona nga positibo sa HIV? First, TB. Second, pneumonia. And meningitis. And bisan madamo pag kun ano-ano na lang gid ang pwede nga makasulod sa iyang lawas it's because nga nubo ng iyang immune system it's because nga nakasulod si HIV na? so amo na siya ang ginatawag nga AIDS ang pamangkot na kon same bala ang HIV kag ang AIDS nga ginatawag of course ang ato nga sabat nila is hindi na? always gid different ang HIV and AIDS nga ginatawag. But, nag-connect sila nga doon. Si HIV, sulito na kon, HIV is the virus na amo ang nag attack sa aton nga immune system. And, ang AIDS, isa siya ka, kondisyon nga, ang buo silingon, damo na siya sa gina-experience ng mga masakit because nubo na ang iyang nga immune system. Okay? And eventually, ang ang aton nga isa ka friend ara na sa AIDS nga ginatawag. Eventually, no? Kalabanan yun sa aton nga mga friends or sa aton nga mga pasyente nga nagkakadto sa aton nga treatment hub kung makita na sa doktor, makita na sa office nga uh, ara na sa AIDS nga kondisyon. Eventually, next nga step is death gig. Huh? Pero the good thing is, hindi tanan guys ha, ang tanan nga mga nga mga persona nga nagpositibo sa HIV, pwedeng pwede gid nga hindi magkadto sa ginatawag nga AIDS condition. No? So, ang atong nga pinaka oldest nga nagpositibo sa HIV sa aton nga Corazon nga Treatment Hub, mga 31 years na siya nga naga uh, patrit. No? Kag, uh, she's living with HIV for uh, more than 30 years. No? Nga nami gyapon ang iya nga uh, uh, pagpangabuhi every day no so uh, always always my my difference give me always two sides uh, hiv my good side nga pwede siya maglive 
in a longer years, nga normal gid kag wala sa may ginabat siya ka mga masakit, wala sa may ginabat siya ka mga infections. Or ang isa, it's because nga positibo siya sa HIV, dugay na siya nga nakabalo sa yang status, wala nakakadto sa atong nga treatment hub. Pag abo sa atong nga treatment hub, in sigida, pwede na siya nakita na siya nga ara na siya sa AIDS ka condition. So, budlay na i-treat no. Budlay na kun kisa makabawi para makabalik sa norma nga panglawason, no? So damo na siya sang bulong nga inumon, damo na sang uh, stress sa iyang life, damo na sang challenges nga ginatubang ang isa ka uh, positibo sa HIV nga persona plus nga aran na siya sa AIDS nga condition. Okay, so I uh, just uh, to give you uh, the difference of HIV and AIDS. I'm sure guys, no? Uh, I'm sure for all na uh, listener naton sa atong mga viewers this is only a review no so pero gisa daw nalipatan na naton ang ang HIV and AIDS nga ginatawag because of this pandemic so we're happy nga gina-review naton ulit ang mga basics naton nga dapat ma-learn about HIV and AIDS okay so what are the three modes of transmission there are only three modes of transmission first mother to child so sa iloy or sa babayi nga nagpositibo sa HIV pakadto sa iya nga baby so during pregnancy during childbirth and during breastfeeding so sa sini nga mga times no pwede mahatag ni mommy ang iya nga virus sa kay baby pwede ma-transmit ang iya nga uh, virus during pregnancy, sa iya pang pag deliver and breastfeeding. Okay, so I have to share most likely no sa aton nga sa aton nga experience sa aton nga corazon loxin halos tanan nga nga halos naman gisubong tanan na ng mga obigay ni doctors naga encourage kag naga practice naga require pag of course gina encourage kit ang pinakalas encouragement nga ma encourage nato ng aton nga mga pregnant woman nga mapatest for HIV during pregnancy kay mas na nami nga makabalos ang status sa HIV before mag ka baby sila no kay kun if ever nga mag positive siya for HIV during sa iyang pregnancy mapangitaan sang pamaagi nga si baby ma protect nato nga hindi magka HIV so kung uh, nag HIV positive siya during pregnancy si mommy I require ni doctor nga hindi mag deliver sang normal na no? dapat uh, uh, through cesarean. No? And then kung magwa na si baby, dapat wala sang breastfeeding nga ginatawag, dapat naka formula si baby, uh, si, si baby, no? So uh, that's why for our clients sa amo nya mga pasyente nga nagaplan uh, in the future nga magka baby sila no. Uh, that's why gina encourage gina mo kag gina talk naton uh, through counseling nga uh, dapat well planned supposedly ang pag baby no kay pwedeng pwede gid daw medyo nagahampang kadira nga time pwede gid nga uh, magka maka, maka transmit magka HIV si baby o pwede man nga hindi magka HIV si baby kun if ever no kun na deal naton sang maayo ang iya nga process during pregnancy during delivery and sa breastfeeding okay so first mode of transmission mother to child second through blood ano naman mga examples naton nga pwede gali makuha ang HIV through blood so first during blood transfusion second through injecting drugs accidental needle pricks and organ transplant actually guys no ang blood perfected siya nga tiniral man HIV kag perfected nga amo ang mag-transmit sang HIV from one person to another person. Pero going back no sa blood transfusion naton. Ato ang aton nga blood bank, ang aton nga Red Cross, ang aton nga Negros First, no? Of course, maghatag sang blood sa mga naga-request nga may for blood transfusion. Of course, ang aton nga mga blood banks, ang ina nga mga offices wala naghahatag sang may masakit nga dugo 
na check in siya before maghatag. So, uh, 0.001 ang ato niya nga census. Dira. Wala kita sang data, most likely wala kita sang data nga, nga nagka-HIV siya tungkol sa blood transfusion. Sa ato nga injecting drugs, we are thankful diri sa aton nga treatment hub diri sa Negros Occidental and Bacolod City wala kita sang kliyente nga na enroll sa aton nga treatment hub nga injecting drugs no ang amo, ang aton nga damo nga mga injecting drug users nga ginatawag mga IDUs no uh, most likely in Quezon City and Cebu City so imagine uh, you have to deal pa sang ilang nga pagka injecting drug users and ideal mo pa ang ilang nga pagtake sang bulong if ever nga nagpositive na sila for HIV so damo siya sang uh, uh, challenges in terms sang aton yung mga injecting drug users but we are thankful diri sa aton nga uh, treatment hub sa Corazon Oxin nga wala lang kita sina yang wala lang kita sang uh, as of today wala kita sang kliyente nga mga injecting drug users Sa ato na mga accidental needle pricks, 0.001% kita dira, wala man kita sa mga nagka-HIV tungkol sa accidental needle pricks. And of course, sa ato man yung organ transplant, before maghatag sa organ, ang isa ka person to another person, of course, ina-check it ang person na yung mapatest na yung isa ka person sa tanang nga serology ng mga test. Hepa B, Hepa C, syphilis, and HIV para ma-clear nga before siya maghatag clear siya sa sinang ng mga infections, sa sinang ng mga virus. Okay, and what is the last HIV transmi transmission? Ang isa ka mode nga pinaka-common, ang sexual transmission. Sexual, unprotected, penetrative, hindi protektado kag na penetrate yun, na pasulod yun, no? So during sexual activities, ano ang mga entry point and exit point? Ang during sexual activities, no? We have to discuss this one. Through vaginal. In, uh, entry point siya, ha? Huh? Anal. Perfect, kid. And oral. No? So among the three na mga uh, entry point and exit points, no? kung mapenetrate in sila kag hindi protektado, ano ang pinakataas na uh, na risk. Maybe I have to hold this one uh, later. Kung sino makasabat, may premium sa ako, no? Anyway, so uh, you have to tell us uh, kung ano ang pinakataas na risk among the three. Vaginal bala, anal, and oral. Kag ano ang pinakalist? Uh? So sa isa sinadira, 2,000 times ang pinaka uh, kahais ang iyang risk. And to the other one, 40, compare that dira is 40 times. Uh? So maybe kung may maka-answer later on, just message me kay para siguro makahatag kita sa a little of uh, a surprise. Uh? So what is the high risk sa sining uh, tatlo during sexual activities? So just to review for our three modes of transmission, mother to child, next, through blood, and sexual. Okay, next. What are the four body fluids that can transmit HIV? No? Ini nga mga body fluids, ini nga, ba, nga basa sa lawas naton, amula ni sila ang pwede nga matinira ni HIV, kag pwede nga makatransmit sang HIV from one person to another person to another person. So we have to know this one. Very basic, pero very important. Okay, first, perfect igali ang breast milk nga tinira na HIV kag makatransmit sang HIV. Second, through blood. Next, cervical and vaginal fluid. And next, seminal fluid. Okay, so only four. Aside from that, hindi nakita kita maminsan pa kundiin. Ang aton lang ginyo stick. Magkamataya na basta ang, ang body fluids nga makatransmit sang HIV. Only breast milk, blood, vaginal fluid, and seminal fluid. So wala dala no? I learn nato ng atong community, ang atong nga kapitbahay, ang atong nga uh, classmates, ang atong nga uh, uh, mga friends nga wala sang HIV. Hindi magtinil ang HIV through sweat sa atong nga balhas, sa atong nga urine, sa atong nga tears or luha, no? 
hindi dra makatinan sa HIV only sa four body fluids nga ini ang ginatawag nga breast milk blood vagina fluid and semina fluid balik balik kung tapir mi kay permi lang uh, uh, may mabati ang kita uh, uh, na hadlok sa washroom or sa toilet magpangihi kay basi matakdan ni HIV no so wala dira sa HIV kundi i bring back naton ulit ang aton nga mind dito sa three modes of transmission nga through breast milk ang mga examples dayon through blood ang mga examples dayon and through sexual ang mga examples dito dayon no and ang ini lang apat ka body fluids ang pwede nga tinira ni HIV kag amo ning aton nga tandaan kag likawan nga indi makasulod man sa lawas naton especially kun ang partner kun hindi natun kilala ang isa ka friend nga nga kun may mga kasexual activity na nga dapat maghalong kit okay next there are four principles of HIV transmission I have to share this to you na kay para mas uh, additional knowledge man sa aton ang ining four principles guys kun makomplete ang ining four principles it means nga kun ang isa ka person magpa-test for HIV most likely tumpak gid nga ang iya nga HIV test result will be reactive and eventually magiging positive so what are these four principles of HIV transmission first portal of exit dapat may ginguaan sufficiency right amount dapat sakto man ang nakasulod no dapat hindi lang kay pisik lang damo man ang nakasulod no especially ang semina fluid next dapat nakasurvive ang isa sa mga apat ka body fluids dito kaina ha? hindi lang kay napiskan ka lang di sa imong uh, kamot basi maka HIV ka na dayon hindi sa amo sina nga bagay no dapat dapat nakasulod dapat saktong amount kag nakasurvive Of course, dapat may ginsudlan. So, ang ini nga four principles, dapat makomplete gina siya. Kag, that's why, nga anak positibo ang isa ka person sa HIV because na complete during, uh, for example, kag ang common gid nga transmission, uh, nga mode of transmission, na complete nga gid ang ini nga four principles. May ginguan, may ginsudlan, sakto ang amount ka ng sulod kag nakasurvive gid sa sulod sang lawas. Okay. Next. Window period. Okay, guys. For a while. Window period. What is window period, guys? Okay. Window period is from your last risky behavior up to three months. Dapat ang isa galing ka person, ang ideally, ang pinaka-perfect time after three months. Na? Kai, if after three months, na? Kai, if ever, ara siya sa window period, if this person is tested within this period, a person may have a false negative result. And number three, amuri siyang pinaka-dangerous, pinaka-delikado. A person can already pass the infection into another person. So imagine guys, nagkatuka sa aton nga testing centers, nagpa-test ka for HIV, You had your sexual activity last week or last month, tapos subong ka nagpa-test for HIV, most likely, basi ang mahatag sa imong result will be non-reactive. So, di ba kung makabaton sa non-reactive na result, ano ang, ano ang reaction? Happy. Of course, negative. Non-reactive. Pero, we do explain sa aton nga hub, Gina-explain natin sa atong nga kliyente nga kung makabatong ka isang non-reactive na result, dapat gid ang atong nga kliyente magpa-retest, magpa-test di what after three months. It's because sa atong manda nga mga questionnaires, gina-question natin nga basi ara pa lang siya sa window period. So ang pinaka-perfect time, after three months, matest. After three months, matest pagid. So may aragi kita nga mga friends nga, nga para magiging kampante pagid. After three months, magpa-test. After three months, pag yung mapatest, tapos wala na sa mga sexual activities, siguro pwede na. Kung wala naman sa sexual activities after, pwede na siya maka-twice a year nga testing. Pero damo man kita sa mga friends, nga makabato nga ni isang 
non-reactive na result halin sa ato nga treatment hub ah dira na dayon happy happy after sina may mga sexual activities dayon na pero wala na wala siya nakabati maayo kag wala niya na penetrate maayo sa iyang una una kag wala na internalize ang ato nga nga gina-advise nga ginahambal nga nga sir ma'am please come back after three months after three to six months para magpa-test for HIV and hopefully wala na isang sexual activities during this time. Pero ang ibahan guys, no? makabatong sang non-reactive na result, the next day, the next week, mayroon ang mga sexual activities. So anong kakatabu aral sa window period? Pwede, pwede, pwede. Nga makahatag na siya galing sang iyang virus sa person. Pwede na makapasa-pasa pa. No? So from one person to another person nas, oh, So siya lang itong tani supposedly Pero may nakasex pa siya nga lima kabilog May nakasex pa nga kung pila pa nakabilog So hasta na lang ganyan nga nagdamo no? So we have to be careful also Kung ano ang gina-advise sa ito Nga magpabalik mag, uh, kita For uh, retesting Because ara kita sa window period Pabalikin kita for testing no? And ang gina-advise na ito Kung nahimok, wala sang sexual activities During this time Okay? Sige Next. Okay. I think this one, very important. The ABCs to prevent HIV transmission. Okay. We have five. Okay. Letter A. Paano na ito malikawan sa HIV? Letter A, abstinence. Kung mahimo, wala sang sexual activities. Huh? Do ka budlay, guys, no? Kung sa iban nga mga very active, no sex, no sex at all, especially sa husband and wife pero damo kita sa mga mga kliyente guys ha nga outside sang sang partnership outside sang marriage niya lagi ako nga sexual activities pero guys ang letter A sang atong nga prevention for HIV is the best prevention letter A abstinence kay kun wala ka sang sexual activities wala gyud sa may matabo nga Malain, wala gyud sa may makasulod nga infections kay wala sang may nagatuhaw nga HIV, no? Kun wala ka sa may ginhimo, no? So, uh, abstinence is the best uh, one of the best prevention. Letter B. Be mutually faithful. So, gina encourage nato, no? Gina tell nato sa ato nga mga uh, clients, sa ato nga mga friends, sa ato nga community. Ako mahimo, be mutually faithful. Kung may partner na so Kamo na lang nga duwa, no? Kung may husband and wife na, kamo na lang nga duwa, no? Pero sad to say, may ara kita giapon sa mga uh, may magka-partner na pero may ara outside pa giapon. So, uh, nagka-infect man giapon sang HIV. Abi nyo guys, hindi lang HIV, madamo pa sa mga sexually transmitted infections ang pwede nga makuha kung hindi kita maghalong. Okay, letter B, isa sa mga importante man para ma-prevent ang HIV transmission, correct and consistent condom use. Na? Dapat sakto nga paggamit sang condom. Dapat pirmi nga paggamit sang condom. Not only correct, pero hindi consistent. Ah, failure. Consistent siya, pero hindi correct. Still, failure sa giapon. Dapat both nag-coordinate. Correct and consistent condom use. Na? 99% ma-protect ang atong nga self from getting HIV and other and a lot of sexually transmitted infections. Actually guys, sa sining hapon, this afternoon, we have a lot of uh supposedly damo pa kita sa mga istoryahan ng ng mga sexually transmitted infections. Ang atong na focus this afternoon is only HIV. Isa sa mga pinakaimportante nga na ma-discuss naton. Pero later on, may arap makita nga mga resource speakers nga maka-discuss uh, about uh, STIs. Huh? So, ABC, ABC pinaka-perfect nga uh, ways to prevent HIV. May na-add ko di sa isa ka letter C. Do you believe in this, guys? Closer relationship with God? Sa inyo na na, guys, ha? Kung uh, good ang atong relationship with God, Malayo sa, sa temptation siguro. Guys, sorry na include this this letter C is included. It's because nga sometimes when I go to uh, schools na mga Catholic schools or uh, uh, hindi sila gusto sang uh, condom nga ginatawag, gina-delete ko to ang letter C nga isa. No? So para both na lang this aton, in general, uh, 
uh, na-include ang ining uh, isa ka letter C, closer relationship with God. Malayo sa temptation, malayo sa 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 masakit man siguro, no? Okay. Next letter D. Do not do drugs and do too much alcohol. Kung wala sang droga, wala sang alcohol, wala sang uh, ara sa nami nga ng mind, no? Kagdami nga heart nga maghimo sang maayo. Imagine guys, just yesterday nakita ninyo sa Facebook atong news ang ang tatlo ka bilog nga ang duwa na na preso because nga uh, gin uh, try nila nga i-rape ang ilang nga upod na so because of alcohol and to some because of drugs wala na sa sa good nga mindset no? na na naapektuhan na ang ang mind no? so ma, makahimo na lang sang uh, hindi maayo during this time nga puno sang uh, droga and alcohol ang ang mind so kun mahimo just moderate no? just moderate sa aton nga uh, drugs and alcohol and last Letter E, ang pinaka the best. What we are doing right now, even though nga uh, only monitor ang ako niya katubang dere, pero many of you guys are listening right now, are viewing right now, the best prevention, full knowledge, exact and correct knowledge about HIV and AIDS, no education and early detection also. Sa ato niya community, sa ato niya mga friends, sa ato nga community, no? Uh, dapat ma-encourage naton na if ever nga nakaagi sa tatlo dito ka mode of transmission especially ang sexual no, nga mode of transmission dapat ang ato nga self isubmit naton for HIV testing to have the early detection no? mas timprano, mas maagapan kag mas hindi magkato sa ginatawag na AIDS na condition no? sa to say Damo kita gyapon sa mga friends nga because of fear because of uh, being shy no nawi ang kadto sa ato nga mga testing centers so that's why ang ato nga mga uh, ang ato nga isa ka assignment this time no nga ma-share ang ining nga knowledge nga pwede kita gali nga uh, magkadto sa ato nga treatment hub and testing centers to avail our free services and our free services makita natin sa atong mga treatment hubs in Western Visayas from Western Visayas Medical Center, Corazon Loxin, and Rafael Tumbukon Memorial Provincial Hospital. Actually, may six nakita ka mga treatment hubs diri sa uh, uh, Western Visayas no? uh, na, na mislo ko lang ang, uh, ang tatlo pa. So, but then, amun siyang pinaka amin na itong mga treatment hubs sa atong mga Western Visayas. WVMC, CLMRH, and Rafael Tumbukon in Aklat. Okay, what are the services we provide in our HIV and AIDS core team office at Corazon Noxin? So first, we do voluntary counseling and testing for willing clients. Huh? And then, we do encourage them na pang test for HIV. Of course, we do have enrollment of our confirmed cases for HIV and AIDS. Consultation, follow-up checkups, it's all for free. Huh? Enter and enter a hospital referral. No? Pwede sila dito sa, sa Riverside lang, dito pwede lang sila dito sa BAMSI, sa doctor, sa South, if they have their private doctors. Pwede, pwede gid na dito sila ang check-up, ma-coordinate sa aton, they can have their treatment sa aton ng HIV. Of course, what we are doing like right now, health education lectures, we do that, we provide it, learning group sessions, we do dispense ARVs, antiretroviral drugs, our OI drugs, no? ang mga cotrimoxazol, azithromycin, this time, from our province, Ma'am Jo, no? nagahatag kung kisa ang atong province sa atong nga uh, hack office sa mga azithromycin. So we're happy na mas shema natin sa mga pasyente natin nga hindi makasalang na magbakal sa mga opportunistic infections ng mga medications. No? And of course, our post-exposure prophylaxis. CD4 testing and viral testing, we do that in our treatment hub. Provision of isonized preventive treatment uh, therapy. Huh? Ang IPT ginahatag natin sa mga pasyente natin nga wala sang TB. No? So, this is good for six months. Nga ma-prevent siya, nga, makaku- nga hindi magkakuha sang TB for two years. No? So, every two years. 
So, gahata kita sang free na nga mga isoniazid. isoniazid. Okay. For those naman na nga mga nga mga clients naman nga may ara na daasang TB, so ara sila sa ato nga mga uh, uh, what do you call this one? Sa ato nga mga TB uh, centers. Okay? Direct to ward admission, conduct of health awareness lectures, immunization of village IVs, prevention of mother to child transmission, ang ato nga mga linkages, ato nga mga NGOs, and isa sa ato nga uh, mga nagabuling man sa ato nga office, ang DSWD, and even there is a Bacolod City uh, nagabulig man no sa atong nga mga uh, PLH IVs matagaan sila sang uh, financial and, medi uh, and medical uh, assistance para makabakal sila sa ilang mga bulong kung kun ano pa nga mga pinanglanon and of course filing our outpatient HIV treatment claims sa atong nga PhilHealth man so actually basta wa sa may PhilHealth ang atong nga pasyente sa subong may PhilHealth or wala Libre man sa gihapon ng atong services sa atong nga hack office. And our HIV testing centers here in Bacolod. Of course, in our office at Corazon Loxin, Bacolod Social Hygiene, sa kay Dr. Baby Londrilon. Uh, uh, and then sa atong nga new center, Bagani Center, you can visit this. You can picture sa atong nga mga numbers and you can contact us uh, para magpa-test, para magpa-schedule for our testing. Sa atong nga, sa atong nga Corazon Loxin, ang pinaka the best na magkadto mga around 10 am to 12 noon no? and uh, pwede gid makapa-arrange para magpa-test for HIV uh, most likely also sa ilang sa ilang ni Dr. Dilon also sa uh, sa Bacolod Social Hygiene Clinic they do cater also and another new one sa atong Bagani Center dra sa 6th street uh, Lacson Street new center na siya nga nagaka-cater for HIV testing okay contact us uh, you have our numbers where we can find uh you can find us and our uh office time 8 a.m to 5 p.m our email address and our number okay i think this is all for this afternoon madam mga salamat and have a good day thank you so much sir albert um we're so very happy because of your passionate sharing. Although on my part, po, uh, I cannot help but feel lonely because I, I, I know somebody who died now of HIV. And then somebody also now that is suffering, he has a TB of the bone. So anyway, before the other sharing, po, I'd like to, to read the questions uh, which came in. Yes, so number one question, po. How is HIV diagnosed? Although, partly na you mentioned it a while. Is there such a thing as asymptomatic HIV? Yes. Huh? Sa HIV, uh, of course, dapat yun ang isa ka-person magpa-test for HIV para mahibaluan uh, kung positive or negative siya for HIV. And of course, sa itong uh, WHO classifications, we have also asymptomatic, symptomatic, uh, stage 3, stage 4 nga amo nang ginatawag naton ang AIDS nga stage sa ato nga stage 4. Na? So ang ato nga uh, pinaka na supposedly if ever ang ato nga mga friends nga makapa-test for HIV sa during asymptomatic na time arang wala gid sang mga ginabat siya nga mga infections, nagpositive lang siya for HIV during the testing and that's the best time to start the treatment kay para ma-prolong normally ang life we can we cannot tell how long are we living in this world pero uh, if nag start early treatment pwedeng pwedeng siya mag asymptomatic in a very very long run sa iyang life and uh, working in a uh, normal living okay thank you and for other question is there any solution to stop the spread of hiv aids i think Sa ako, nagagawa ang mind us of this moment, we are the solution. No? What we are doing right now is the best solution to stop spreading the HIV. And of course, sa ato niya three modes of transmission. Ang, pin ang sa pinaka-common, ang sa sexual. Kung mahimo, kung hindi naman kilala, no? uh, hindi lang kita ano mag-engage sa ato niya mga, niya mga hindi kilala nga maka, makipag-sex. And of course, ibalik natin ang solusyon dito sa aton nga HIV prevention, ang aton nga ABCs, na? Abstinence ang pinaka the best. 
kun wala ka sang sexual activities, abstaining from having sex, wala sa may matabo nga malain. Hindi makasulod sa si HIV, hindi man makasulod ang madamo pa nga mga sexually tra- transmitted infections. And of course, kung may husband and wife, kung may partner, dapat tamo lang adwa. And to stop sang spread ang paggamit sang aton nga condom. It's for free. Kung gis abasin ko expire lang ang aton nga mga condom, wala gigamit gagamit ang aton nga mga friends. We can access that sa aton nga, nga city health office, sa aton nga provincial health office, sa aton nga health office, sa Bagani Center, we can have those free condoms and lubes uh, no sa atong nga mga uh, we do not uh, encourage nga maka sex kay damo kita condom but we do encourage sa atong nga mga uh, friends na very active no nga magamit gyud sang protection thank you so okay another question how can we get rid of the stigma against people living with hiv how i can have some more question this afternoon no how we can get rid of this stigma and discrimination by listening to this webinar no by learning this very basic things about hiv and aids basic lang hiv virus what is aids is a condition no? and complete a very basic complete knowledge about hiv and aids and we have to be uh, respectful man no sa mga uh, friends natin sa atong community uh we have a lot of clients just to share we have a lot of clients nga wala nila ging gusto nga nagpositive sila for HIV ginpuli alang sang bana no in a very uh good nga nga nga, nga heart so na in fact ginpuli alang sang bana ginpuli alang sang partner nagka HIV positive so uh, maka judge bala kita sa isa ka person sa aton nga ate sa aton nga kuya kung nagpositive siya for HIV nga alat naman siya sa sulod sang balay nagabantay sang tiangge pero nga nag HIV positive siya so we cannot judge we we know first or uh, kun ano ang mga story kay uh, each people living with HIV has its own story to tell no kag through this uh, webinar through this uh, listening to this very basic information ma lessen ang stigma and discrimination by inviting by joining our advocacy no nga uh, mag-share sa ay sister or brother hindi man gali kita mahadlok sa HIV kay kun hindi kita sini makakuha sa sini nga mga body fluids hindi man kita gali malatnan sang through laway no hindi man gali kita malatnan kung magkadto kita sa CR sa public place sa mga public toilet no hindi man kita gali malatnan sang through hug and kisses no hindi kita malatnan sang lamok no mga mga misconceptions naton idulaaw naton sa atong mind ang mga misconceptions naton about HIV and AIDS that's the time siguro nga isa sa mga reason nga mag-get, mag-get rid naton ang stigma against people living with HIV and sa HIV community nga program okay thank you sir and uh, i think this is question number four. despite the fact that AIDS is incurable why do you think there are still people who resort to unprotected sex? Whew. <laughs> okay. So, grabe, no? Bisan, uh, just to give uh, uh, an example ulit. Huh? Ang ato niya mga clients uh, from the start, no? Uh, ang ato nga mga clients sa ato nga treatment hubs. My very, very rich. My very, very poor. May ara nga mga professionals, may ara nga unprofessionals, no? Wala sang may natapusan, no? Tanan nga profession kompleto sa aton nga treatment hub. But because of hindi man kita maka-judge, uh, because of this thing sometimes nga naga-drive siguro nga nga ah, wala naga uh, protect sang self. May mga situations nga hindi sila maka-protect, no? Ara to ang condom sa table uh, available ang condoms nakapangayo sang condoms available ang ang ina nga mga protection pero because of self satisfaction i think no naga naga go through kita sa failure sometimes no pero uh, that's why more encouragement kita nga nagapamati as of this moment i encourage gid naton na kon mahimo i protect gid ang self i-protect nyo natin ang self. Kay 
hindi ka naman nami kun ang isa ka person nakita natin sa atong lain-lain ng atong mga pasyente nga nagasulod sa atong treatment club may manami nga lawas may ara nga gina wheelchair may ara na lang sa may gina bedridden na lang no so hindi gid man nami kun magkadto sa sina nga situation so uh, dapat i-encourage naton uh, through that question i-encourage naton ang atong nga friend or ang atong nga community na i-protect gid ang self no uh, nga hindi magkadto sa sina nga situation Thank you, sir. Okay, I'd go uh, You also mentioned it earlier, eh, yung, if you do kasi drugs or alcohol, yung inhibition mo and your decision making na affect to ha, no? So, probably also contributory to unprotected sex. There is another question. Uh, what is worse, COVID 19 virus or HIV? Sir. Have you heard that? What is worse, COVID 19 virus or HIV? What do you think? COVID-19 versus virus uh, or HIV. Uh, for me, you know, uh, sa personal ko lang opinion niya, no? uh, of course, COVID-19 is a pandemic this time. No? Uh, worldwide nga, super, super, mega na like, siguro nga, ginasuffer sa nga ito nga, nga, nga community. No? Uh, as of this time, mas okay ang HIV. It's because we have the antiretroviral therapy kung ang isa ka person mag-positive sa HIV, pwede siya maka-visit sa atong treatment hub and eventually maka-undergo for treatment. But this time, as of today, at this very hour, oh, even though me, I'm scared of COVID-19. So I think as of this moment, ang ako nga sa batila, yeah, COVID-19 is the worst pa rin, no? Pero both dapat ma-protect natin ang atong self sa sinang mga viruses. Yes, sir. Kaya ang, ang COVID, ya, yeah, balik ka malatnan. Ang HIV, budlay-budlay kaya malatnan sa HIV. No? So yeah. it's, it's harder for you to be infected as, as yeah. long as you observe the correct uh, ano, mga safety. Yes. yes. As, as long as uh, we always remember the modes of transmission. Kung wala mong nahimu ang three modes of transmission, hindi ka magka-HIV. Sa COVID-19, Wala ka sang mas, wala ka sang face shield. <laughs> Pwedeng pwede kin anywhere. Talakad ka lang pwede ka magka COVID-19. Yes. Okay. So, question naman is how far is the support of the government to HIV positive people or to people living with AIDS? Okay. So, thank you Ma'am Ju- uh, Ma'am Juno. Uh we call this uh sa atong mga friends, we call this a uh, uh, people or persons living with HIV. How far is the support of the government? Very, very far, no? As of, as, uh, as of today, free ang ato niya, i-base ko lang sa ato nga treatment hub, sa ato nga corazoloxin. 100% ma'am, is, oh, everything is free, no? May feel health man or wala, free ang ato nga services. Free ang ato nga antiretroviral drugs therapy, no? Siguro, ang hindi lang nga ma-free sometimes it's because ginakulang kita sa mga cotrimoxazole and azithromycin if, uh, if ever uh, may ara sila nga opportunistic infections kay need sang isa ka client nga mag-buy sang azithromycin uh, cotrimoxazole no? or that's why ang isa man ka motivation sang uh, isa ka client kung wala siya sang infection na may ang iya nga pag-adhere sa pag-inom niya sang bulong wala siya sang isuffer ng mga infections so ang iya nga na inumon lang every day ang iya nga antiretroviral drugs therapy and that is a big support from the government because it's for free ha? so as of today free ang atong antiretroviral therapy kag ang atong mga services especially sa corazoloxin and even sa uh, sa atong uh, sa Philippines and other treatment hubs libre ang atong mga services Okay, I think there's one more. Okay, how do you check workplaces in terms of their compliance and advocacy with HIV AIDS? How Sorry. do I? How do we check? Okay, sige. So I think uh, in reverse ko lang no sa advocacy uh, we do visit uh, most especially sa atong mga uh, co-workers, uh, especially sa atong mga newly hired employees nagkakanda kita sang HIV and uh, AIDS lectures no and and this time sa workplaces like no let's see even before no let's see is my family no to so, uh, we do conduct uh, uh, learning group sessions 
health education, especially focusing on HIV and AIDS sa atong mga students. And uh, that's why another thing also, kung sino man man ang makabati, you can invite us. No? We have a lot of speakers, uh, dili sa Negros Occidental, na makakandak even on a small group, uh, learning group sessions, to have the advocacy para makumply ang ininga mga uh, bagay, masecure nga nahatagan sa correct and uh, basic nga knowledge about HIV and AIDS. Para maprotect, tag sa itong mga self, uh, we give the right information, we give the uh, the basic information sa itong nga mga co-workers, sa itong nga mga uh, workplaces, medyo makahamba kita nga uh, mad, mad, madula ang aton nga utang sa aton nga kapareyo kay nahimo na aton ang aton nga na pwede nga mahimo gali sa aton nga uh, community thank you sir okay may ari pagili question example may ara ka na HIV tapos na stop ang treatment is it possible na ma-spread sa body mo ang virus oh very nice question no kung sino man ang naka-question si ni very good question ni siya Example, may ara ka na HIV, tapos na stop ang treatment. Is it possible na ma-spread sa body ang virus? Guys, ang possibility, very high gid ka ayo. Nga ang virus, magdamo pagid sa lawas because from the beginning, ang ato niya counseling, ang ato niya sa adherence counseling naton, gina-encourage gid naton ang ato niya mga kliyente, ang ato nga mga pasyente, now, once we've started the antiretroviral drugs, dapat continuous, that, uh, that, dapat forever gina siya, without skipping, without late, no? Kung nahimo, on time, every day, na pag inom sang ARV, no? So, pero kung damo kita actually, a sad thing again, damo kita sa mga friends na nakastart na sang uh, ARV, nakastart na sang treatment, Maybe ang reason because of this pandemic, wala sang, wala sang biyahe during ECQ. Sad to say, damo kita sa mga friends nga wala, nakabalik sa atong treatment hub. That's why ang atong ibang nga mga upod sa uh, nga mga case managers and staff sa treatment hub sa Corozonoxin, we do calls, texts and calls. Sir, ma'am, when are you coming back to our office para makastart ka? Hindi pwede nga babayan. No? Dapat kinsya yung continuous. Kay ang big na chance na magdamo pagid ang virus, pwede niya nga ma-risk back. No? That's the time nga mag-risk back ang virus nga nag-supposedly nagkakatulog tani sa lawas. Pwede siya magtulog ang virus because sang pag-inom sang ARV. Pero kay wala nag-inom sang ARV, na-stop ang pag-inom sang ARV, pwede nga mag-risk back, madamo ang virus sa sulong sa lawas, kagdira ma-attacky ang madamo nga mga infections is because panubuo naman ni virus ang immune system sa lawas. Okay, thank you so much Sir Albert Axon for your passionate uh, presentation and of course your passion and commitment to address our HIV AIDS um, problem. No? So salamat. Um, i just like to synthesize what you have shared with us this afternoon. You've uh, started with presentation of the global the national, the region, the regional situation, and of course, here in uh, local, no? So, number four kita, uh, Western Visa, sa bilog nga, nga country, and of course, mataas man ang aton nga uh, HIV cases, there is uh, Negros Occidental and Bacolod City, and uh, that is for the whole region. And of course, you also mentioned that kung sang una, 2011, mga six persons daily pa lang, subong uh, sa Western Visayas, 21 persons a day na. So, medyo sang una usad pagong ang aton na data or ang cases naton of HIV AIDS. Subong um, nagdasig siya daw uh, kagabi ang niya pagsaka. And you also mentioned that during the lockdown, medyo less ang nakapatest because of course, wala mga transport, wala, even even wala nakakuha sa ilang mga bolus. That's really, really a problem, no? And we saw that in September, nagsaka siya kaayo. You also mentioned about the different uh, modes of transmission that uh, pwede ni siya sa, sa breast milk, pwede siya sa blood, pwede siya sa mga seminal or vaginal fluids. So, of course, din mention mo, tagin underscore, wala ni siya sa sweat or sa balhas. So, all this uh, insight should be 
uh, not only internalized but also applied sa aton nga mga participants no that um anong pulos ang aton nga learnings if we do not apply what we've learned like uh, he has shared with us sir axon shared with us the the ways of uh, preventing the transmission so abstinence so or for those naman na uh, uh, with sexual partners be faithful isa isa lang ang ibigin c uh, consistent correct use of condom and whether and also the for everyone like you have the deep uh, relationship with god also help you to say minister um to ano yon fight or to be away from temptation and of course uh don't do drugs because and alcohol because it uh kung alcohol moderation ang kung drugs kung pwede hindi gid because um you will not be able to have good decisions pag you are under the influence of those abuse substances and uh, he also mentioned about the different services of the hap uh, that's a center no uh, treatment hub in corazon loxin and we're glad to know nakadamo sa mga services na na offer not only advocacy not only uh, um counseling but also testing and treatment so um thank you so much no for sharing that with us and um Yes, uh, siguro um, addition ko lang as part of um, the women na kasi more men are uh, infected. But women are also infected. One, because uh, in our culture, while the habit is there, while the woman is faithful, sometimes the husband is not faithful. So a lot of women, even pregnant women, will only know that they are uh, HIV positive when they have their prenatal. And I think HIV is one also of the tests being conducted. And also, of course, the, the problem of violence. Some women and or young girls are also infected because some are also victim of violence yung without their consent, that they are being molested or being abused sexually. And uh, that's why uh, this HIV campaign, even the December one, is part of the 18 d campaign against violence against women because of those issues. So we'd like to thank... Um, Sir Albert Axon for sharing this with us. And this is really a good, as I've said earlier, a good build up activity so that on December 1, more and more degrances, the youth, the women, and all sectors will really come together and say loud and clear that we have to prevent the transmission of HIV so that we will have more productive uh, citizens and uh, we will be safe and healthy. So, um, yes, this time I think. Uh, you have something for our uh, resource person, Ma'am Tina? All right. Yes, we would like to express our heartfelt appreciation to our expert speaker, Sir Albert Axon, for sharing your expertise and knowledge to our participants. And as well as we would like to say thank you to Ms. To Ma Mary John P. Castro for moderating this event. Right. Um, let us give our resource speaker and Mom June a, a virtual round of applause. Thank you so much. Um, now we move on to the awarding of certificate to our resource speaker. The certificate reads yes. the province, the province of, of Mexico Occidental, Occidental and information, information and Occidental. Occidental Language and Education Technology Center of Dolly presents this certificate of appreciation to our expert speaker, Sir Albert Bergson, as a gesture of gratitude for the commendable service and the valuable expertise he shared as a resource speaker in our event and getting to know no aids in the workplace. Given his 19th day number number via YouTube and Facebook Live, signed by our educational school administrator, Dr. Maria Fernandez-Armiordo. Thank you very much. Yes, thank you very much again, Albert. All right, so at this point in time, uh, let me try to emphasize how you can get a certificate for this webinar. Please provide us your evaluation through the link provided in the description box below. 
Do this right after the webinar ends. Your email address should be typed in correctly. Be careful with the spelling of your email address so it won't bounce back. The evaluation site will be opened until 12 midnight of today. So there you have it, ladies and gentlemen. This concludes our GAD webinar 2 titled Getting to Know HIV AIDS in the Workplace. I hope you had a very informative afternoon with us. Next week, we will have another set of webinars. See you using the same platform that you are currently using. You should be able to receive a link through your emails. So that's it, everyone. Please stay safe. Take care. Knowledge Inspire. Knowledge Cares. Avance. Negrense.